വിശദമായി നോക്കാം കേരളത്തിലെത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് സുരക്ഷാ ഭീഷണി എന്ന ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നിരോധിച്ച ശേഷമുള്ള സാഹചര്യവും മറ്റ് സുരക്ഷാ ഭീഷണികളും അടക്കം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന എ ഡി ജി പിയുടെ ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചോർന്നു പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നേരെ ചാവേറാക്രമണം ഉണ്ടാകുമെന്ന ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ ലഭിച്ച കത്തിനെക്കുറിച്ചും റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശമുണ്ട് ഭീഷണി കത്തയച്ചത് ആരെന്ന് കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പഴുതടച്ച സുരക്ഷ ഒരുക്കുമെന്ന് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ അറിയിച്ചു ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് സുരക്ഷാ ഭീഷണി എന്ന ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് എന്തായാലും ഇത്തരത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതടക്കം ചോരുന്ന സാഹചര്യം നാൽപ്പത്തൊൻപതോളം പേജുള്ള സമഗ്ര റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചോർന്നിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ വിവാദവും ഒരു വശത്ത് കൊഴുക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് രഞ്ജിനി ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേര് വിവരം പുറത്തു വന്നത് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയായി തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പൂർണ്ണമായ പേരും അവർ എവിടെയൊക്കെയാണ് ജോലി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവരെ നിയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദമായ പട്ടിക വിശദമായ ഇന്റലിജൻസ് മേധാവിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ഇത് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ പുറത്തു വരിക എന്നത് സുരക്ഷയെ തീർത്തും ദുർബലമാക്കുമെന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണം തന്നെയാണ് ഉയരുന്നത് അതേസമയം നമ്മൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ സമഗ്രമായ സ്വഭാവത്തെ നോക്കിക്കാണുകയും വേണം ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രന് ഒരു ഭീഷണി കത്ത് ഒരാഴ്ച മുൻപ് ലഭിക്കുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയെ അപായപ്പെടുത്തി ചാവേർ ആക്രമണം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഒരു ഭീഷണി കത്ത് വരുന്നത് ഇത് പോലീസിന് കൈമാറുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് ഈ കത്തിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്റലിജൻസ് മേധാവിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ഇതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത് മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണിയുണ്ട് ഐ എസിന്റെ ഭീഷണിയുണ്ട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് രാജ്യത്ത് നിരോധിച്ച ശേഷം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം പുൽവാമ സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് ഭീഷണിയുണ്ട് കടൽ മാർഗമുള്ള ഭീഷണി അങ്ങനെ വിധ്വംസക ശക്തികൾ പലരും അവരുടെ സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശക്തി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പല ശ്രമങ്ങൾ രാജ്യത്ത് നടക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പഴുതടച്ച് സുരക്ഷ നൽകണം എന്ന കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം തന്നെയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് അതായത് വി വി ഐ പി എന്ന നിലയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഏറ്റവും രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വം എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കേരളത്തിൽ ഉറപ്പാക്കേണ്ട സുരക്ഷയുടെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ നിലയിൽ തന്നെയാണ് ആ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത് തുടർന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നതായാണ് ഇപ്പോൾ വിവാദത്തിന് കാരണമായത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട എസ് പിമാർ അടക്കമുള്ളവർക്ക് ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ കോപ്പി അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇത് ചോർന്നത് എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലീസ് അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളും അത് ഗൗരവമായി കാണുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആ പട്ടികയിൽ ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തുമെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരെയെങ്കിലും മാറ്റി നിയോഗിക്കും അവിടെ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പട്ടിക പോലീസ് ആസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ തയ്യാറാക്കും എന്ന വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും ഈ പട്ടിക ചോർന്നത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് കൂടി കാരണമായി ബി ജെ പി പറയുന്നത് ഇത് സർക്കാർ തന്നെ ചോർത്തി എന്ന നിലയ്ക്കാണ് അതേസമയം ബി ജെ പി കേന്ദ്രങ്ങൾ ചോർത്തി എന്ന ആരോപണം സർക്കാരിന്റെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉയരുന്നുമുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ഇതിന്റെ ആത്യന്തികമായ കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റിപ്പോണ്ടിന്റെ ഉള്ളടക്കം പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കൃത്യമായി സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം എന്ന മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നതായിരുന്നു തുടർന്ന് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നതാണ് വലിയ വിവാദമായി മാറിയത് രജനി തീർച്ചയായും അങ്ങനെ അത് വലിയ പ്രശ്നമായി മാറുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് വിവാദമായി രാഷ്ട്രീയ വിവാദമൊക്കെ ആയി മാറുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് എന്തായാലും വിനോദ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കൊച്ചിയിൽ എത്തുന്നത് അതിനുശേഷം വന്ദേ ഭാരതിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനടക്കം തിരുവനന്തപുരത്തേക്കും അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് റോഡ് ഷോ അടക്കം വലിയ ബഹുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെയുള്ള പരിപാടിയാണ് ബി ജെ പിയും നിലവിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പരിപാടിയിലടക്കം ഇനിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടോ വെറും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നിലയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സംസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നു ചില പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തു മടങ്ങുന്നു എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി വരുമ്പോൾ അതിന് വലിയ മാനങ്ങളുണ്ട് കാരണം പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് രാജ്യം പോവുകയാണ് അതിനുള്
തറക്കല്ലിടൽ അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം തുടങ്ങി നിരവധി പദ്ധതികൾ അതെല്ലാം തന്നെ രാഷ്ട്രീയമായി കൂടി ഒരു മൈലേജ് ഉണ്ടാക്കുക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കുക ഇതിന്റെ പ്രവൃത്തികളായി തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു നടപടിയായി തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും ഈ പരിപാടികളിൽ ഒന്നും മാറ്റം വരുത്തില്ല എന്ന് ബി ജെ പി നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ റിപ്പോർട്ട് ചോർന്ന സാഹചര്യം ഒക്കെയും ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു പരിപാടിയിലും മാറ്റം വരുത്തില്ലെന്ന് ബി ജെ പി നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നേരെയുള്ള സുരക്ഷാ ഭീഷണിയും സുരക്ഷാ പദ്ധതി വ്യക്തമാക്കുന്ന ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചോർച്ചയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ ആയുധമാക്കി ബി ജെ പി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കേരള സന്ദർശനത്തിന്റെ ശോഭ കെടുത്താനുള്ള ആസൂത്രിത നീക്കമെന്നാണ് വിമർശനം എന്നാൽ എവിടെ നിന്ന് കത്ത് കിട്ടിയെന്ന് അത് കിട്ടിയവർ തന്നെ പറയട്ടെ എന്ന നിലപാടാണ് സർക്കാർ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിവിരോധത്തിന്റെ പേരിലുള്ള വ്യാജ ഭീഷണിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ ഉണ്ടായതെന്ന് വ്യക്തമായെങ്കിലും അതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിവാദം ശക്തമാവുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കേരള സന്ദർശനം വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ബി ജെ പി കാണുന്നത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ നേട്ടങ്ങൾക്കപ്പുറം സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾക്കും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം തുടക്കമിടുമെന്ന് ബി ജെ പി വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും എക്കാലവും ബി ജെ പി അകറ്റി നിർത്തിയ ക്രൈസ്തവ സഭയുമായി അടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കിടെ ഇതിൽ ആശങ്ക പൂണ്ട് സി പി എം സർക്കാർ കേന്ദ്രങ്ങൾ ബോധപൂർവ്വമുണ്ടാക്കിയ വിവാദമാണിതെന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ ആരോപണം വലിയൊരു ബഹുജന മുന്നേറ്റമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ സന്ദർശനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നൽകിയതിന് പിന്നിൽ പോലീസിന്റെ ബുദ്ധിയാണോ അതല്ല മറ്റാരുടെയെങ്കിലും ബുദ്ധിയാണോ എന്നുകൂടി അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരമൊരു കത്ത് പുറത്തു വന്നതിന് ലാഭമാർക്കുന്ന മറുചോദ്യമാണ് സർക്കാർ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായും ബി ജെ പി ആണ് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ തന്നെയാകും കത്ത് ചോർത്തിയതെന്നും സർക്കാർ സി പി എം കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നു എങ്ങനെ കത്ത് ലഭിച്ചുവെന്ന് ബി ജെ പിയും കെ സുരേന്ദ്രനുമാണ് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതെന്നും അവർ പറയുന്നു അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും സംസ്ഥാന ഇന്റലിജൻസ് മേധാവി തയ്യാറാക്കിയ കത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പൂർണ്ണമായും സർക്കാരിനും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനും തന്നെയാണ് അത് എങ്ങനെ ചോർന്നു എന്ന ചോദ്യം ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അന്വേഷണത്തിലൂടെ കത്ത് ചോർച്ചയ്ക്ക് കാരണക്കാരെ കണ്ടെത്താനാണ് ശ്രമം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി സ്വദേശിയുടെ പേരിലുള്ള ഭീഷണി കത്താണ് ബി ജെ പി അധ്യക്ഷന് ലഭിച്ചത് എന്നാൽ ഭീഷണി കത്തുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് കൊച്ചി സ്വദേശിയും കുടുംബവും വ്യക്തമാക്കി കൈയക്ഷരം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ താനല്ല കത്തയച്ചത് എന്ന് പോലീസിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു കത്തയച്ചതെന്ന് കരുതുന്ന ആൾക്ക് തന്നോട് വ്യക്തിവൈരാഗ്യമുണ്ടെന്നും ഗൃഹനാഥൻ പറഞ്ഞു കൊച്ചി സ്വദേശിയുടെ പേരിലാണ് ഭീഷണി കത്ത് ലഭിച്ചത് കൊച്ചിയിലെത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നേരെ ചാവേർ ആക്രമണം നടത്തുമെന്നായിരുന്നു കത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്നാൽ കത്തുമായി തങ്ങൾക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധവും ഇല്ലെന്നാണ് കുടുംബം പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇതിൽ നിരവധിയാണ് നമുക്കിത് തെളിച്ചെടുത്തേ പറ്റുള്ളു അതിൽ ആരുടെ സപ്പോർട്ടും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട് ജനങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കള്ളത്തരം നമുക്ക് കണ്ടെത്തി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കത്തയച്ചു എന്ന് പറയുന്നയാൾക്ക് വ്യക്തി വൈരാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഗൃഹനാഥനും മകളും പറയുന്നത് ഏപ്രിൽ ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ ഇവർ തമ്മിൽ കലൂരിലെ ഒരു പള്ളിയിൽ വെച്ച് വാക്കു തർക്കവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വാക്കു തർക്കത്തിനിടയിൽ കത്തയച്ചു എന്ന് പറയുന്നയാൾ ഗൃഹനാഥനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു കുടുംബ പുള്ളി ഏത് മീറ്റിംഗിലാണെങ്കിലും തർക്കമാണ് പെണ്ണുങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും കൂടുതൽ കണക്കിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് മറ്റേ റിപ്പോർട്ടിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അങ്ങനെ ഈ സ്വഭാവം കൊള്ളൂലോട്ട് എന്തിനാണ് ഈ താമസിലത് നല്ലൊരു രീതിയിൽ നടന്നു തുടങ്ങിയ യൂണിറ്റ് ആണ് രണ്ട് പോകാൻ മീറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പോകാൻ നേരത്തെ എന്നോട് പറഞ്ഞ് യോണിച്ചിട്ട ഇതിന് വിവരം അറിയോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കുടുംബം നശിപ്പിച്ച് എല്ലാം അവരെ ഇതാക്കി എടുക്കണമെന്നുള്ള കത്ത് മാത്രമാണ് അയാൾക്ക് ഭയങ്കര ഈ പള്ളി കാര്യങ്ങളിലും അങ്ങനത്തെ ഇതിനൊക്കെ ഭയങ്കര ശത്രുതയാണ് നമ്മൾ മാത്രമല്ല പൊതുവെ എല്ലാവരായിട്ടും നല്ല ശത്രുതയുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് അന്വേഷണവുമായി സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് സംഘം ഈ വീട്ടിലെത്തുന്നത് തുടർന്ന് ഗൃഹനാഥന്റെ കൈയക്ഷരം സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് പരിശോധിച്ചു എന്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ഡയറി എടുത്ത് ഞാൻ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു
സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് യങ് ഇന്ത്യ ആസ്ക് ദ പി എം എന്ന ക്യാമ്പയിനാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പരിപാടിക്കകത്ത് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഡി വൈ എഫ് എയുടെ കാലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അണിനിരക്കും കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗം വിട്ട ജോണി നെല്ലൂർ നാഷണൽ പ്രോഗ്രസീവ് പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചു ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ മുൻ അംഗവും മുൻ കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് മുൻ അധ്യക്ഷനുമായ ബി വി അഗസ്റ്റിൻ പാർട്ടി ചെയർമാനും ജോണി നെല്ലൂർ വർക്കിംഗ് ചെയർമാനുമാണ് ബി ജെ പി സർക്കാരിനോട് എതിർപ്പോ അമിതാനുകമ്പയോ ഇല്ല എന്നും ക്രൈസ്തവ ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ ആശങ്ക കേന്ദ്രമിടപെട്ട് പരിഹരിക്കണമെന്നും പാർട്ടി നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ബി ജെ പി ഉൾപ്പെടെ നിലവിലെ ഒരു പാർട്ടിയോടും അമിത താൽപര്യമോ ഐത്തമോ ഇല്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചായിരുന്നു നാഷണൽ പ്രോഗ്രസീവ് പാർട്ടിയുടെ പ്രഖ്യാപനം ബി ജെ പി നേതാക്കളുമായി പാർട്ടി ചർച്ച നടത്തിയിട്ടില്ല മോദി രാജ്യത്തിനായി മികച്ച പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തുന്നത് എന്നും ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മികവുണ്ടെന്നും പാർട്ടി ചെയർമാൻ നിലവിലുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്ക് കോൺഗ്രസിനോ സി പി എമ്മിനോ ബി ജെ പിക്കോ ഏതിലല്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പാർട്ടിയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അമിതമായ ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഒരു പാർട്ടിയുടെയും കീഴിലുമില്ല കർഷകരുടെയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കും ക്രൈസ്തവ ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ ആശങ്ക കേന്ദ്ര സർക്കാർ പരിഹരിക്കണമെന്ന് വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ ജോണി നെല്ലൂർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിന് ആ ഭരണഘടന വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നില്ല എന്നൊരാശങ്ക ഒരു പരാതി ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അത് പരിഹരിക്കുവാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അടിയന്തരമായി തയ്യാറാകും മറ്റ് മുന്നണികളിൽ നിന്നും പ്രമുഖ നേതാക്കൾ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമാകുമെന്നാണ് നേതാക്കളുടെ അവകാശവാദം ഒരു ലക്ഷം പേരെ ഉൾപ്പെടുത്തി പാർട്ടി കൺവെൻഷൻ നടത്തുമെന്നാണ് പ്രഖ്യാപനം കൊച്ചിയിലെത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തില്ലെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ ഡൽഹിയിലെത്തി കാണുമെന്നും നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി തിരുവനന്തപുരത്ത് നവജാത ശിശുവിനെ വിറ്റ സംഭവത്തിൽ ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ വിഷയത്തിന്റെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും പരിശോധിക്കാൻ പോലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയെന്നും ചെയർമാൻ കെ വി മനോജ് കുമാർ അറിയിച്ചു അതേസമയം കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങിയ യുവതിയുടെ മൊഴിയിലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ കണ്ടെത്താനാണ് പോലീസ് ശ്രമം കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയെ കണ്ടെത്താനുള്ള നടപടികൾ തുടരുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം തൈക്കാട് ആശുപത്രിയിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നവജാത ശിശുവിനെ വിറ്റ വിവരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആണ് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ഇടപെടൽ സംഭവം ഗൌരവമേറിയതെന്നും ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ കെ വി മനോജ് കുമാർ ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലീസ് ഈ വിഷയത്തിൽ എയ്റ്റി വൺ ജെ ജെ ആക്ട് എയ്റ്റി വൺ പ്രകാരമുള്ള കേസ് എടുക്കണം അതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനുവാദം വാങ്ങി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ ആ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ എല്ലാ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള അന്വേഷണം നടത്താനും ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട് സംഭവത്തിൽ തമ്പാനൂർ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങിയ യുവതിയുടെ മൊഴിയിലുള്ള പൊരുത്തക്കേടുകൾ പോലീസിനെ വലയ്ക്കുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയെ രണ്ടു വർഷമായി അറിയാമെന്ന് യുവതി പറയുന്നു ഇവർ കോവളത്ത് റിസോർട്ടിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു എന്ന വിവരവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയ്ക്കായുള്ള അന്വേഷണം തുടരുകയാണ് ആശുപത്രിയിൽ നൽകിയിരുന്നത് പൊഴിയൂർ സ്വദേശിയായ വ്യക്തിയുടെ പേരിലുള്ള മൊബൈൽ നമ്പർ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ സിം യുവതി തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ കരിയം ഭാഗത്ത് നേരത്തെ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ ടവർ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് വിൽപ്പനയിൽ ഇടനിലക്കാരുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ മുപ്പത് നോമ്പും പൂർത്തിയാക്കി വിശ്വാസികൾ ഇന്ന് ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് വിവിധ പള്ളികളിലും ഈദ്ഗാഹുകളിലും പെരുന്നാൾ നമസ്കാര ചടങ്ങുകളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുത്തു അഞ്ച് വെള്ളിയാഴ്ചകൾ ലഭിച്ച നോമ്പുകാലത്തിന് ശേഷം വിശ്വാസികൾ ഇന്ന് ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് രാവിലെ ഈദ്ഗാഹുകളിൽ നമസ്കാര
തിരുവനന്തപുരം പാളയത്ത് വി പി ഷുഹൈബ് മൗലവി നേതൃത്വം നൽകി എലത്തൂർ തീവയ്പടക്കം പരാമർശിച്ച് പെരുന്നാൾ സന്ദേശം ഒരു മനുഷ്യനെ കൊന്നാൽ മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും കൊന്നതിന് തുല്യമായ കുറ്റകൃത്യമാണത് നിരപരാധികളെ കൊന്നുതള്ളുന്ന ചാവേറുകൾക്ക് പോകാനുള്ള ഇടമല്ല പറുദീസ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഫിർദോസ് നിരപരാധികളെ കൊന്നുതള്ളുന്നവരൊക്കെ പോകാനുള്ള ഇടമല്ല അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരല്ല ഇസ്ലാമിൽ രക്തസാക്ഷിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അത് രക്തസാക്ഷിത്വവുമല്ല കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിന് മുന്നിലെ ഈദ്ഗാഹിന് ഷെരീഫ് മേലത്തിൽ നേതൃത്വം നൽകി മമ്മൂട്ടിയും ദുൽഖറും അടക്കമുള്ളവർ ഇവിടെ നമസ്കാര ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തു അബ്ദുൽ നാസർ മദനി അടക്കമുള്ള നിരപരാധികൾക്ക് നന്മ ലഭിക്കണമെന്ന് മലപ്പുറത്ത് ഈദ് സന്ദേശത്തിൽ ഇബ്രാഹിമുൽ ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിരപരാധികളായി പിടിക്കപ്പെട്ടവർ അടക്കപ്പെട്ടവർ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് ഈദ്ഗാഹിന് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി സംസ്ഥാന അമീർ ടി ആരിഫ് അലി അടക്കം നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികളെത്തി വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം സ്നേഹം കൊണ്ടും സാഹോദര്യം കൊണ്ടും വിരുന്ന് ഊട്ടണമെന്ന മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പാണക്കാട് സയ്യിദ് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ലോകനന്മയ്ക്കായും സമാധാനത്തിനായും പ്രതിജ്ഞ പുതുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പെരുന്നാൾ സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു സ്നേഹം സൗഹാർദ്ദം സാഹോദര്യം ഇതൊക്കെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയായിട്ട് ഒരു വേലയായിട്ട് കൂടി പെരുന്നാളുകളെ നമ്മൾ മാറ്റുക ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിലാണല്ലോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ആ ബഹുസ്വര സമൂഹത്തോട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കടമകളും കടപ്പാടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന മത സൗഹാർദ്ദം സാഹോദര്യം ഇതെല്ലാം ഒരു വീണ്ടെടുപ്പാണ് അതിന് കൂടിയുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് നമുക്ക് പെരുന്നാളിനെ മാറ്റാൻ കഴിയും എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളും പെരുന്നാൾ ദിനങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് സൗഹൃദം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് താമരശ്ശേരി കൈതപ്പോയിൽ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മസ്ജിദിലെ ആദ്യ പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിന് കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ നേതൃത്വം നൽകി മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർ കോയിൽ സയ്യിദ് അബ്ദു റഹ്മാൻ ബാഫഗി തുടങ്ങിയവർ ഇവിടെ പെരുന്നാൾ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തി എന്നാൽ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഇക്കഴിഞ്ഞ നോമ്പ് കാലത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് നോമ്പും പിടിച്ച ശ്രുതിയെ പരിചയപ്പെടണം കാർശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായ ശ്രുതി കബളത്താണ് ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പം നോമ്പ് പിടിച്ചത് നാലു വർഷമായി ശ്രുതി നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട് ഈ കടുത്ത ചൂടിലും ഇരുപത്തിയഞ്ച് നോമ്പ് നോറ്റാണ് കോഴിക്കോട് കാർശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ ഒന്നാം വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രുതി കബളത്ത് ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പം പുണ്യ റമദാനിൽ ചേർന്നു നിന്നത് അയൽവാസികളായ മുസ്ലിം മത വിശ്വാസികൾ നോമ്പെടുക്കുന്നത് കണ്ടാണ് ശ്രുതിക്ക് നോമ്പെടുക്കാൻ പ്രചോദനമായത് നാലു വർഷമായി വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നുണ്ട് മുൻവർഷങ്ങളിലൊക്കെ ഒൻപതും പത്തൊൻപതും ഒക്കെയായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ റംസാനിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോമ്പെടുത്തത് ഈ വർഷം നഷ്ടമായ അഞ്ചു നോമ്പും പിന്നീട് നോൽക്കണമെന്നാണ് ശ്രുതിയുടെ ആഗ്രഹം ഭർത്താവ് ബിജുവും കുട്ടികളും ശ്രുതിക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകി തൊട്ടടുത്ത് അയൽവാസികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോമ്പെടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ എനിക്കും നോമ്പെടുക്കണം തോന്നി അപ്പൊ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് വലിയ പ്രയാസം തോന്നിയില്ല അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും എടുക്കാനാണ് തോന്നിയത് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ എടുത്ത് തുടങ്ങിയത് ഈ വർഷം ഇരുപത്തിനാലെണ്ണം എടുത്തു മുന്നത്തെ വർഷം പത്തൊമ്പത് അതിൻ്റെ മുന്നേ അത്ര ഒന്നും ഇല്ല ചെറിയത് ഒരു ഒമ്പതെണ്ണം അത്ര എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഈ പോയ നാല് വീണ്ടും എടുക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ശാരീരികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും ഒന്നും വലിയ പ്രയാസമൊന്നും തോന്നിയില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ടാണ് ഏട്ടനങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുക്കണ്ടാന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും പറയില്ല അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ടും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു കടുത്ത ചൂടായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണ ഉച്ച സമയങ്ങളിൽ ചെറിയ പ്രയാസം നേരിട്ടു കാരക്കയും വെള്ളവും കുടിച്ച് നോമ്പ് തുറന്നാൽ പിന്നീട് വീട്ടിലെ സാധാരണ ഭക്ഷണ രീതി തന്നെയാണ് തുടരുന്നതെന്നും കടുത്ത ചൂടായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ വെള്ളമാണ് കുടിച്ചതെന്നും ശ്രുതി പറഞ്ഞു ശ്രുതി നോമ്പെടുക്കുന്നത് കണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സുകാരനായ രണ്ടാമത്തെ മകൻ ശ്രേയസും ഇത്തവണ ഒരു നോമ്പെടുത്തു 
സാധാരണ നോമ്പ് തുറക്കാനായി പ്രത്യേക വിഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കലില്ലെങ്കിലും മകൻ നോമ്പെടുത്ത അന്ന് മകന്റെ നിർബന്ധ പ്രകാരം പ്രത്യേക വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കി വരും വർഷങ്ങളിലും നോമ്പെടുക്കാൻ തന്നെയാണ് ശ്രുതിയുടെ തീരുമാനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മുക്കം കർണാടകയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കം കർണാടകത്തിൽ മുൻ എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു മുൻ എം എൽ എ വിശ്വനാഥ് പട്ടേൽ ഹെബ്ബാളാണ് കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നത് ബംഗളൂരുവിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ സംസ്ഥാന നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തി കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഇ ആർ രാകേഷ് ആണ് ചേരുന്നത് രാകേഷ് കൂടുതൽ നേതാക്കൾ പാർട്ടി വിട്ട് കോൺഗ്രസിൽ ചേരുന്ന സാഹചര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നേരിട്ടഴുന്നയ നീക്കം നടത്തിയതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ അടക്കം സംസ്ഥാനത്ത് നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് ഇതൊന്നും ഫലം കാണുന്നില്ല എന്ന് വേണോ മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടുതൽ നേതാക്കൾ ബി ജെ പി വിട്ട് കോൺഗ്രസിൽ ചേരുന്ന സാഹചര്യം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കാരണം മുൻ എം എൽ എ കൂടിയായ വിശ്വനാഥ് പാട്ടിൽ ഹെബ്ബാളാണ് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്നത് വിശ്വനാഥ് പാട്ടിൽ ഹെബ്ബാൾ മാത്രമല്ല മറ്റൊരു നേതാവ് കൂടി അരവിന്ദ് ചൌഹാൻ കൂടി ഇപ്പോൾ ഏതായാലും കോൺഗ്രസിനൊപ്പം ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് പി സി സി അധ്യക്ഷൻ ഡി കെ ശിവകുമാർ ഒപ്പം തന്നെ പ്രിയങ്ക് ഗാർഗെ ഈ രണ്ട് നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ഇരു ഇരുവരും കോൺഗ്രസിൽ അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഹൈദരാബാദ് കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള ലിംഗായത്ത് നേതാവ് കൂടിയാണ് ഹെബ്ബാൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തവണ സീറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ സീറ്റ് ലഭിച്ചില്ല ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും കോൺഗ്രസിനൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഹെബ്ബാളിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ മൂന്ന് തവണ അദ്ദേഹം എം എൽ എ ആയിട്ടുണ്ട് ചിത്താപൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് തവണ നിയമസഭയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ മല്ലികാർജുൻ ഗാർഗെയുടെ മകൻ പ്രിയങ്ക് ഗാർഗെ പ്രതിനീകരിക്കുന്ന മണ്ഡലം കൂടിയാണ് ചിത്താപൂർ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ലിംഗായത്ത് നേതാക്കളെ ഒപ്പം കൂട്ടാനുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ വിജയിച്ചു വരുന്നു എന്ന് വേണം ഇതിനെ വിലയിരുത്താൻ കാരണം ലിംഗായത്ത് സമുദായത്തെ ഒപ്പം നിർത്താനുള്ള നേതാക്കളെ ഒപ്പം നിർത്താനുള്ള നീക്കമാണ് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ബി ജെ പി നടത്തുന്നത് കാരണം കോൺഗ്രസ് ഇത് വലിയ പ്രചാരണ ആയുധമാക്കിയിരിക്കുന്നു കാരണം ലിംഗായത്ത് നേതാക്കളെ നീതി നീതി ലഭിക്കുന്നില്ല ലിംഗായത്ത് സമുദായത്തിന് നീതി ലഭിക്കുന്നതിന് അടക്കമുള്ള പ്രചാരണം കോൺഗ്രസ് വലിയ രീതിയിൽ ആയുധമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം പരമ്പരാഗതമായ ഇതൊരു ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് ബാങ്കാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കൻ കർണാടകത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമുദായത്തിലെ വോട്ട് ബാങ്കിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും നേതാക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നടക്കുന്നത് ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും വിശ്വനാഥ് പാട്ടിൽ ഹെബ്ബാളിനെ പാർട്ടിയിൽ എത്തിക്കാനുള്ള നീക്കം ആ നീക്കം ഏതായാലും വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് നേതാക്കൾ അരവിന്ദ് ചൌഹാനും ഒപ്പം തന്നെ വിശ്വനാഥ് പാട്ടിൽ ഹെബ്ബാളും ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ഇന്ന് സംസ്ഥാന നേതാക്കളുമായി ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി ചർച്ച നടത്തി ആ ചർച്ചയിലൊക്കെ തന്നെ ലിംഗായത്ത് സമുദായത്തിലെ നേതാക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് ജഗദീഷ് ഷട്ടർ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ പോയതടക്കം ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട് അത് മറികടക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രവുമല്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് പ്രചാരണം അത് ഏത് നിലയിലായിരിക്കണം എന്ന കാര്യങ്ങൾ അമിത് ഷാ ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ലിംഗായത്ത് സമുദായത്തിലെ നേതാക്കളെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം എം എൽ എമാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ലിംഗായത്ത് എം എൽ എമാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിലൊക്കെ ഇനി എന്ത് തീരുമാനം വരുമെന്ന് കണ്ടറിയണം സ്വാഭാവികമായും ബി ജെ പി അങ്ങനെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനൊരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും കുറവാണ് പക്ഷേ ലിംഗായത്ത് സമുദായം ഇങ്ങനെ നേതാക്കൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് അതിനെ ബി ജെ പി വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി കാണുന്നുണ്ട് അതിനെ മറികടക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ആവിഷ്കരിച്ചു വരുന്നത് രഞ്ജിനി രാകേഷ് എന്തായാലും ഇത്തരത്തിൽ ലിംഗായത്ത് നേതാക്കൾ പാർട്ടി വിട്ട് കോൺഗ്രസിൽ ചേരുന്ന സാഹചര്യം ഈ ലിംഗായത്ത് സമുദായം എന്ന് പറയുന്ന കാലങ്ങളായി ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് ബാങ്ക് കൂടിയാണല്ലോ കർണാടകയിൽ ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ നേതാക്കൾ പാർട്ടി വിട്ട് കോൺഗ്രസിൽ ചേരുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ബി ജെ പി കാര്യങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ലിംഗായത്ത് സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയാകണമെന്ന ഒരു ആവശ്യം പാർട്ടി നേതാക്കൾക്കിടയിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിനിടയിൽ സജീവമാകുന്
പ്രത്യേകിച്ച് പരമ്പരാഗതമായി ഓൾഡ് മൈസൂർ മേഖലയെ അപേക്ഷിച്ച് ബി ജെ പിയുടെ ഒരു ശക്തി കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് വടക്കൻ കർണാടകയാണ് അവിടുത്തെ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ കർണാടക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ ഒരു പ്രബല വിഭാഗമാണ് ലിംഗായത്തുകൾ ഏതാണ്ട് പതിനേഴ് ശതമാനം സംസ്ഥാന ജനസംഖ്യയുടെ പതിനേഴ് ശതമാനം വരും ലിംഗായത്തുകൾ ആ ഒരു വോട്ട് ബാങ്ക് തന്നെയായിരുന്നു ബി ജെ പിയെ എല്ലാ കാലത്തും തുണച്ചിരുന്നത് അതായത് തൊണ്ണൂറുകളിൽ തന്നെ ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് അവർക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറുകളിൽ തന്നെ ഈ സമുദായം പൂർണ്ണമായും ബി ജെ പിക്കൊപ്പം അടിയറച്ചു നിന്നവരാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു വോട്ട് ബാങ്കിലേക്ക് കടന്നു കയറാനുള്ള നീക്കം കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നു ആ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ കോൺഗ്രസ് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോഴാണ് ഈ കൂടുതൽ നേതാക്കൾ എത്തുന്നത് പുറമേക്ക് ഏതായാലും സംസ്ഥാന നേതാക്കളിൽ നിന്ന് തന്നെ ജഗദീഷ് ഷട്ടർ അടക്കമുള്ളത് പോകുന്നത് പ്രശ്നമില്ല അത് ബാധിക്കില്ല എന്ന് പറയെങ്കിൽ പോലും ഈ സാഹചര്യങ്ങളെ ഗൌരവത്തോടു കൂടിയാണ് കാണുന്നത് കാരണം ശക്തമായ മത്സരം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നടക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നേതാക്കൾ മത്സരിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങൾ പോലും ഈ നേതാക്കൾ ചൂട് മാറിയത് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിലേക്ക് ചൂട് മാറ്റിയത് അത് ബാധിക്കുമെന്നൊരു ആശങ്ക പാർട്ടിക്കുണ്ട് ഏതായാലും അതിനെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെ മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ചില എം എൽ എ മാരെങ്കിലും ലിംഗായത്ത് സമുദായത്തിനുള്ള എം എൽ എ മാരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ലിംഗായത്ത് സമുദായത്തിനുള്ള നേതാവിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഉരുത്തിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകണം അത് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് ഏതായാലും കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഗൌരവത്തോടു കൂടി കാണുന്നുണ്ട് അമിത്ഷാ സംസ്ഥാന നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രഞ്ജിനി ശരി രാകേഷാണ് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് കോൺഗ്രസിന് ഒരേ സമയം അഭിമാനത്തിന്റെയും ആശങ്കയുടെയും പോരാട്ടമാണ് കോലാറിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അയോഗ്യതയ്ക്കിടയാക്കിയ പ്രസംഗം നടത്തിയത് കോലാർ ആണെന്നതാണ് അഭിമാന പോരാട്ടത്തിന് കാരണം എന്നാൽ കോലാറിൽ സിദ്ധരാമയ്ക്ക് സീറ്റ് നിഷേധിച്ചത് പ്രാദേശിക നേതാക്കൾക്കും അണികൾക്കുമിടയിൽ ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട് സമീപകാലത്ത് ഈ സ്ഥലനാമം വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിച്ചത് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ എം പി സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമായ കോലാർ പ്രസംഗം രണ്ട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ മത്സരിക്കാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന കോലാർ മണ്ഡലം പട്ടിന്റെയും പാലിന്റെയും നാട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഇവിടെ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ പേരിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ലോക്സഭാംഗത്വം റദ്ദാക്കപ്പെട്ടത് അയോഗ്യനാക്കപ്പെട്ട ശേഷം പിന്നെയും രാഹുൽ കോലാറിലെത്തി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കമിടാൻ മോദി സർക്കാരിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനം അന്നും രാഹുൽ ആവർത്തിച്ചു രാഹുൽ ഗാന്ധിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗവും തന്നെയാണ് അണികൾക്ക് ആവേശം ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര മുഖാന്തരം എല്ലാം ഒന്നാകി മാറ്റു മുൻ തിങ്കളിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി രാഷ്ട്രത്തിൽ അധികാര ബരുത്തെ അന്ത മനസ്സിലിട്ടുകൊണ്ട് ഇവത്തു രാഹുൽ ഗാന്ധി അവർ മുന്നിന ദിനങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ ഭാരി ബഹുമതദിന്ദ നമ്മ ദേശದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಇಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀವಿ ದಲಿತ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಓಬಿಸಿ ವಿಭಾಗಗಳಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸ್ವಾಧೀನಮುಳ್ಳ ಮಂಡಲಮಾನ ಕೋಲಾರ್ ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ನಿಂದ ಮಲ್ಸರಿಕಿಂದಿರೂಡೆ ಅಹಿಂದ ವಿಭಾಗತಿಂದೆ ಅನಿಶ್ಚಯದ ನೇದಾವ ಆಗುಗಿಯಾಯಿರುನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯೋಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರದಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ കർണാടകയിൽ സിദ്ധരാമയ്യെ അധികാരത്തിലെത്തിക്കാൻ സഹായിച്ചത് മുസ്ലിം ഒ ബി സി ദളിത് വിഭാഗങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തിയുള്ള അഹിന്ദ തന്ത്രമായിരുന്നു രണ്ടു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം വരുന്ന കോലാറിലെ വോട്ടർമാരിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരവും അഹിന്ദ വിഭാഗമാണ് ഒപ്പം സിറ്റിംഗ് എം എൽ എ ശ്രീനിവാസ് ഗൌഡ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നതും സിദ്ധരാമയ്യയുടെ പ്രതീക്ഷ കൂട്ടി എന്നാൽ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രം മത്സരിച്ചാൽ മതിയെന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ തീരുമാനത്തോടെ സിദ്ധരാമയ്യക്ക് പിന്മാറേണ്ടി വന്നു മണ്ഡലത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം കോൺഗ്രസിന് അത്ര അനുകൂലമല്ല രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് ഏറ്റവും അവസാനമായി കോൺഗ്രസ് വിജയിച്ചത് കഴിഞ്ഞ തവണ ജെ ഡി എസ് വിജയിച്ചത് നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തിലധികം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയിൽ കോൺഗ്രസിന് കോലാറിൽ ജയം അനിവാര്യമാണ് കോലാറിൽ നിന്ന് കെ പി ധനേഷിനൊപ്പം കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി
പൂഞ്ചൽ സൈനികർക്ക് നേരെയുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതം പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ളവരും തദ്ദേശീയരും ഉൾപ്പെടെ ഏഴംഗ സംഘമാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് സൈനിക വൃത്തങ്ങളും മറ്റ് അന്വേഷണ ഏജൻസികളും ഭീകരരെ കണ്ടെത്താനായി ഡ്രോണുകളും ചോപ്പറുകളും ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിച്ച് തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപവും തെരച്ചിൽ തുടരുന്നു എൻ എസ് ജി സംഘം ഇന്ന് ആക്രമണം നടന്ന സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു ഇന്നലെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് തുടരുകയാണ് സുഡാൻ ദൌത്യത്തിന് തയ്യാറായി നിൽക്കാൻ ഇന്ത്യൻ വ്യോമ നാവിക സേനകൾക്ക് നിർദ്ദേശം വിമാനത്താവളങ്ങൾ തകർന്നതിനാൽ കടൽ മാർഗം ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഊന്നൽ നൽകുക സൌദിയിലേക്കോ ഈജിപ്തിലേക്കോ ഇവരെ എത്തിച്ച ശേഷം വ്യോമ മാർഗം തിരികെ എത്തിക്കാനാണ് ആലോചന സൈന്യവും അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗം റാപ്പിഡ് സപ്പോർട്ട് ഫോഴ്സും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ രൂക്ഷമായി തുടരുന്ന സുഡാനിൽ നിന്ന് സൈനികരെ തിരിച്ചു വിളിച്ച ഈജിപ്ത് കലാപത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനങ്ങളിൽ ആർഎസ്എഫ് തടഞ്ഞുവെച്ചിരുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തങ്ങളുടെ സൈനികരെയാണ് ഈജിപ്ത് തിരിച്ചു വിളിച്ചത് സുഡാനിൽ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ സാധാരണക്കാർക്ക് ആവശ്യമായ മാനുഷിക സഹായം നൽകണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നിരുന്നു ആളുകൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി കടന്നുപോകുന്നതിനായി വെടിനിർത്താനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര അഭ്യർത്ഥനകൾക്കിടയിലും തലസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോഴും വെടിവെപ്പും അക്രമവും തുടരുകയാണ് വയനാട് മാനന്തവാടി ആദിവാസി ഊരിലെ കുട്ടികളെ മതപഠനത്തിന് കൊണ്ടുപോകുന്നതായി ഊരുമൂപ്പന്റെ പരാതി ചാലികഥ പടമലയിലെ പെന്തക്കോസ്ത സ്ഥാപനത്തിനെതിരെയാണ് പരാതി കുട്ടികളെ വെക്കേഷൻ ക്ലാസ് എന്ന പേരിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മതപഠന ക്ലാസ് നൽകുന്നുവെന്നാണ് ഊരുമൂപ്പനും കവിയുമായ സുകുമാരൻ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് പരാതി നൽകിയത് വയനാട് ചാലികദ്ദ അംബേദ്കർ ആദിവാസി ഊരിലെ ഊരുമൂപ്പനും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ജനറൽ കൌൺസിൽ അംഗവുമായ കവി സുകുമാരൻ ചാലികദ്ദയാണ് പരാതിക്കാരൻ അവധിക്കാലത്ത് പാട്ടും ഡാൻസും പഠിപ്പിക്കാനെന്ന് രക്ഷിതാക്കളോട് പറഞ്ഞാണ് മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയത് ഭക്ഷണം നൽകുമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയ പാഠപുസ്തകത്തിൽ മുഴുവൻ മതപഠനത്തിന് സമാനമായ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് പരാതിക്കാരൻ പറയുന്നു വ്യക്തത തേടിത്തെന്ന തന്നോട് സ്ഥാപന നടത്തിപ്പുകാർ തട്ടിക്കയറിയെന്നും സുകുമാരൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല പരാതി കൊടുക്കണല്ലോ പരാതി കൊടുത്താലേ ഇത് നിൽക്കുള്ളൂ നമ്മൾ ഇവർ ഇന്ന് നമ്മൾ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാളെ ഇവർ ഇത് പരിപാടി തന്നെ തുടങ്ങി ഈ ഊരി മാത്രമല്ല എല്ലാ ഊരിലും പോകും എല്ലാ എല്ലാ ഊരിലും ചിലപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് ആരും പിന്നെ പറയാൻ മടിച്ചിട്ട് പേടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കാം എന്നാൽ ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും തെറ്റിദ്ധാരണയാലാണ് പരാതിയെന്നുമാണ് അവധിക്കാല ക്ലാസ് നടത്തിയ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിശദീകരണം രതീഷ് വാസ്ദേവൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വയനാട് ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മാലിന്യം വേർതിരിക്കണമെന്ന നിയമം കർശനമാക്കിയെങ്കിലും നഗരവാസികളിൽ പലരും ഇത് പാലിക്കുന്നില്ല ഇതുമൂലം ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത് മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്നവരാണ് പുഴുവരിക്കുന്ന ജൈവ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ വേർതിരിക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് തൊഴിലാളികൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി ഇവരുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെയാണ് വഴിവക്കിൽ കുന്നുകൂടുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ ചികഞ്ഞ് പരിശോധിക്കണം പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ പിന്നെ വേർതിരിച്ചു മാറ്റണം കവറിലാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് തള്ളുന്നവയിൽ സാനിറ്ററി നാപ്കിനും കുട്ടികളുടെ ഡയപ്പർ വരെയുണ്ട് ജീവിതം ദുരിതപൂർണമാണ് നഗരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും മാലിന്യങ്ങൾ കുമിഞ്ഞുകൂടുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് തൊഴിലാളികളുടെ കഷ്ടപ്പാടും കൂടും നഗരവാസികൾ കുറച്ചുകൂടി വിവേകത്തോടെ പെരുമാറണമെന്ന് മേയർ നിങ്ങളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കിറ്റിനകത്ത് ഒരു സ്നഗിയും ഒരു സാനിറ്ററി പാഡും പലപ്പോഴും അതിനകത്ത് ഒരു ബ്ലേഡും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ എന്താണ് ഈ തൊഴിലാളിക്ക് സംഭവിക്കുക അവർ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ മനുഷ്യരല്ലേ ജോലി ചെയ്യാനല്ലേ അവരും ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾ മാറാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കൊച്ചിയെ മാലിന്യമുക്തമാക്കാനുള്ള സമ്പൂർണ്ണ പദ്ധതിക്ക് സർക്കാരും കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനും ചേർന്ന് രൂപം നൽകുകയാണ് അതിനോട് നഗരവും ചേർന്ന് നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് കൊച്ചി നഗരത്തിലെ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന തൊഴിലാളികളുടെ ജോലി ഭാരം ഇരട്ടിയായിരിക്കുകയാണ് അതിന് പ്രധാന കാരണം നഗരവാസികളുടെ മനോഭാവം തന്നെയാണ് റോഡ് വക്കിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ വേർതിരിക്കാനുള്ള മാന്യതയെങ്കിലും നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇവരും മനുഷ്യരാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ക്യാമറമാൻ നിതിനൊപ്പം ഡാനി പോൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റിൻ പ്ലാച്ചിമടയിലെ ഭൂമി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നൽകാനുള്ള കൊക്കക്കോള കമ്പനിയുടെ നീക്കം ഒത്തുകളിയാണെന്ന ആരോപണ
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പ്ലാച്ചിമടയിലെ മുപ്പത്തഞ്ച് ഏക്കർ ഭൂമിയും കെട്ടിടവും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കൈമാറാൻ കൊക്കോകോള കമ്പനി തീരുമാനിച്ചത് കർഷകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഫാമർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർഗനൈസേഷന് ഈ ഭൂമി നൽകാനാണ് ആലോചന എന്നാൽ പ്ലാച്ചിമട നഷ്ടപരിഹാര ട്രൈബ്യൂണൽ ബിൽ പ്രകാരം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് കോടി രൂപ ഇരകൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നായിരുന്നു കണ്ടെത്തൽ ബിൽ രാഷ്ട്രപതി തള്ളിയതോടെ പകരം ബിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്ലാച്ചിമടയിൽ സമരം തുടരുകയാണ് ഇതിനിടെയാണ് കമ്പനിയുടെ പുതിയ നീക്കം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാതിരിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണിതെന്നാണ് ആരോപണം ഒരു വർഷമായി സർക്കാർ കോള കമ്പനിയുമായിട്ടുള്ള വലിയ ഒത്തുകളിയും ഗൂഢാലോചനയുടെ തെളിവാണ് ഇപ്പോൾ ഇരകളെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് ഇരകളോട് നീതി പുലർത്താതെ വഞ്ചന നടത്തിക്കൊണ്ട് കോളയുടെ പക്ഷത്ത് കോളയുടെ ഏറാമൂളികളായി സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇവര് ഇവര് ഓപ്പറേറ്റുകളിലും കൊത്തുകളിലെയും ആളുകളാണ് എന്നാൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നഷ്ടപരിഹാരത്തെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പ്രതികരിച്ചു നഷ്ടപരിഹാര തുക സംബന്ധിച്ച് ഉറപ്പുകൾ ലഭിക്കാതെ കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നാണ് സമരസമിതിയുടെ നിലപാട് പ്ലാച്ചിമട സമരത്തിന് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷം തികയുന്ന ഇന്ന് തുടർ സമരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് സമരസമിതിയുടെ തീരുമാനം കണ്ണൂർ പയ്യാവൂർ കാഞ്ഞിരം കൊലിയിൽ റിസോർട്ട് ഉടമ വെടിയേറ്റു മരിച്ചു കാഞ്ഞിരംകൊല്ലി ഏലപ്പാറയിലെ പരത്തനാൽ ബെന്നിയാണ് മരിച്ചത് കാഞ്ഞിരംകൊല്ലിയിൽ അരുവി റിസോർട്ടിന്റെ ഉടമയാണ് ബെന്നി ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഒന്നരയോടെയാണ് സംഭവം കൃഷിയിടത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന പന്നിയെ വെടിവെക്കാൻ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം പോയതായിരുന്നു ബെന്നിയെന്നാണ് വിവരം നായാട്ടിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ വെടി പൊട്ടിയതാണ് മരണകാരണമെന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ പോലീസിന് മൊഴി നൽകി പയ്യാവൂർ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി മലപ്പുറം എടവണ്ണയിൽ യുവാവിനെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ചു നിലയിൽ കണ്ടെത്തി എടവണ്ണ സ്വദേശി റിദ്ധാൻ ബാസിത്തിനെയാണ് മരിച്ചു നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ചമ്പക്കുളത്ത് ചമ്പക്കുത്ത് മലയുടെ മുകളിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടത് ശരീരത്തിൽ ആഴത്തിൽ മുറിവുകളുണ്ട് എടവണ്ണ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ലോകം ഭൗമദിനം ആചരിക്കുമ്പോൾ കൊടും ചൂടിലാണ് കേരളം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വർഷം പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറെയാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം വരൾച്ച ബ്രഹ്മപുരം തീപിടുത്തം തുടങ്ങിയവ ഇതിൽ ചിലതു മാത്രമാണ് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ അഭാവവും കടുത്ത കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വെല്ലുവിളി ഈ വർഷമൊടുവിൽ ഭൂമിയിലെ ചൂട് നാല് ഡിഗ്രിയെങ്കിലും കൂടുമെന്നാണ് യു എൻ പഠനസംഘത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് മനുഷ്യനിർമ്മിത ദുരന്തങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പോലുമുണ്ടായി ബ്രഹ്മപുരത്തെ വിഷപ്പുകയുടെ അനന്തര ഫലം എന്താകുമെന്ന ആശങ്കയ്ക്ക് അറുതിയായില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ വർഷം ചൂടേറുകയാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിറയുന്നതാണ് ചൂട് ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കാൻ കാരണം നദികളും ജലാശയങ്ങളുമെല്ലാം വറ്റി വയരലുകയാണ് പ്രകൃതിയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്കാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധികൾക്കുള്ള ഏക പരിഹാരം പ്രകൃതിയെ മറന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരുത്തൽ വരുത്താൻ ആഗോള വ്യാപകമായി നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളിലാണ് ലോകത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനോട് നോ പറഞ്ഞും മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചും ജലം സംരക്ഷിച്ചും ഹരിതവാതക ഉപയോഗം കൂട്ടിയുമൊക്കെ നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കാളികളാകാം കനത്ത വേനൽ ചൂടിലും കോടമഞ്ചിന്റെ കുളിർമയേകി പൊന്മുടി വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ മനം കവരുന്ന പൊന്മുടിയിലെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നാടെങ്ങും കൊടും ചൂടാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ പൊന്മുടിക്കുന്നിലെത്തിയാൽ ഇത് മറ്റൊരു ലോകമാണ് അത് കാണാം ആസ്വദിക്കാം വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ പറുതീസ മഞ്ഞണിഞ്ഞ സുന്ദരി കത്തുന്ന സൂര്യനെ മഞ്ഞുകൊണ്ട് മറച്ച് കുളിരൊഴുക്കുകയാണ് പൊന്മുടിക്കുന്ന ആ കുളിർമ തേടി കുടുംബത്തോടും കൂട്ടുകാർക്കുമൊപ്പം എന്നും എത്തുന്നത് ആയിരങ്ങൾ അടിപൊളി ക്ലൈമറ്റ് സൂപ്പറാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും 
അടിപൊളി ക്ലൈമറ്റ് ആണ് വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു നൂറ് ശതമാനം ഞങ്ങൾക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലങ്ങൾ ഈ സമയങ്ങളിൽ എല്ലാ ആസ്വാദകരും കൂടെ വരണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ അഭിപ്രായം വളരെ നല്ല ക്ലൈമറ്റ് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഏറ്റവും അടുത്ത് ഈ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഇത്രയും ഊട്ടി പോലൊരു സ്ഥലം ആസ്വദിക്കാൻ കിട്ടിയതിൽ വളരെ സന്തോഷം കോടമഞ്ഞ് പെയ്തിറങ്ങുന്ന പൊന്മുടി കാണാൻ എത്തുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തുകാർ മാത്രമല്ല സത്യം പറഞ്ഞ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാനേ തോന്നുന്നില്ല നല്ലൊരു ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല ഇവിടെ വന്നപ്പോ എ സി ഉള്ള പീക്കിൽ പോലൊക്കെ തോന്നുന്നു ാവാത്തത്ര മനോഹരമാണ് പൊന്മുടി ഇപ്പോൾ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും കുളിർമയേകുന്ന ഒരു അനുഭവം ഹരികൃഷ്ണനൊപ്പം ഐശ്വര്യാനിൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ഇടവേള ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളിലും കൂടുതൽ തെളിമയോടെ മാറ്റുകൂട്ടി സൂക്ഷ്മ തലത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് എന്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ കഥാപാത്രത്തിന് കാലത്തിന്റെ അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഞാൻ മാക്സിമം പെർഫെക്റ്റ് ആകാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന സംഭവം ലോകത്തില്ലല്ലോ എഴുത്തുകാരോ അല്ലെ സംവിധായകർക്കോ ആ കഥാപാത്രത്തിന് നടപ്പും ഇരിപ്പും എങ്ങനെയെന്നൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാകും ഇല്ല ഇത്രയും കാലം ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ട് ഒരു സംവിധായകനോ അഭിനയ ജീവിതത്തിന്റെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി വർഷത്തിൽ നടൻ വിജയരാഘവൻ മനസ്സ് തുറക്കും അഭിനയത്തിന്റെ പൊക്കാലം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്നിനും രാത്രി ഒൻപതിനും കാസർഗോഡ് ബദിയെടുക്ക വേളയിൽ ലൈഫ് മിഷൻ വില്ലകൾ കാട് പിടിച്ചു നശിക്കുന്നു കുടിവെള്ള പ്രശ്നവും വീടുകൾ അനർഹർക്ക് ലഭിച്ചതിനാലും പല വീടുകളിലും ആൾ താമസമില്ല ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിലുണ്ടായ വീഴ്ച പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം കാസർഗോഡ് ഉരുതുണ്ട് ഭൂമിക്കും കയറിക്കിടക്കാൻ ഒരു വീടിനുമായി സാധാരണക്കാരായ നിരവധി പേർ കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് സർക്കാർ ചെലവിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ വീടുകൾ കാടുപിടിച്ചു നശിക്കുന്നത് ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിലുണ്ടായ വീഴ്ച കാരണമാണ് വീടുകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നത് ഭൂമിയും വീടിന് ലഭിച്ചതിൽ പകുതിയിലേറെയും അർഹതയില്ലാത്തവരാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ഒരു അഞ്ചു പേര് മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ പതിയെടുക്ക പഞ്ചായത്തിലത്തെ ഒരു അഞ്ചാറ് പേരും ഉണ്ടാവും ഈ വാർഡിൽ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പേരും ഉണ്ടാവും ബാക്കിയെല്ലാം വേറെ പഞ്ചായത്തിലെ ആൾക്കാർക്കാണ് കിട്ടിയിരുന്നത് ഇത് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഇത് ലിസ്റ്റ് വില്ലേജിൽ കെട്ടിക്കിടപ്പുണ്ട് ഇതുവരെ ഈ വാർഡിന്റെ തന്നെ അതുപോലും നോക്കുന്നില്ല മിഷന്റെ നാല് ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ വീടാവില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഘട്ടം ഘട്ടമാണ് പൈസ കൊടുത്തത് അപ്പൊ മൂന്ന് ഘട്ടത്തിൽ നാലാമത്തെ ഘട്ടത്തിന്റെ പൈസ അവർ ചെലവാക്കി തീർത്തു പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നിട്ട് അതാണ് എന്നെ പെൻഡിങ് വെച്ച് അവർക്ക് വീട്ടിൽ വരണ്ട വെറുതെ ഒരു വീട് വെക്കണം ആ പൈസ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിന് കൊടുത്ത ആൾക്കാർ അതിന്റെ പഞ്ചായത്തും അതിന്റെ വി ഒ അവർക്കെല്ലാം ഈ സത്യം എന്താണെന്ന് അറിയാം ആൾ താമസമില്ലാത്ത വീടുകളിൽ ഇപ്പോൾ ലഹരി കച്ചവടവും സാമൂഹിക വിരുദ്ധരുടെ ശല്യവും വർദ്ധിച്ചതായി പരാതി ഉയരുന്നു താമസമില്ലാത്ത വീടുകൾ കണ്ടെത്തി രേഖകൾ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി അർഹതയില്ലാത്തവരിൽ നിന്നും ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്ത് അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് വയനാട് കടുവയെ ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തി വയനാട് വന്യജീവി സംഗീതത്തിലെ കുറച്ചിയാട് റേഞ്ചിലെ ചെതലയം പൂവഞ്ചിയിൽ ഭാഗത്താണ് കടുവയെ ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് കെണിയിൽ കുടുങ്ങിയാണ് ചത്തത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോളനി നിവാസിയെ വനംവകുപ്പ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു കോതമംഗലത്തിന് അടുത്തുള്ള പൈങ്ങോട്ടൂരിൽ മിടുക്കനായ ഒരു കുട്ടി കർഷകനുണ്ട് ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിയായ റോഷൻ പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയും വളർത്തിയാണ് റോഷൻ ശ്രദ്ധേയരാകുന്നത് പൈങ്ങോട്ടൂർ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് രണ്ടാം വർഷ ബി എസ് ഡബ്ല്യു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് റോഷൻ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അമ്മ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ വാങ്ങി റോഷന് നൽകി പിന്നീട് പക്ഷികളോടും മൃഗങ്ങളോടും റോഷന് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമായി ഇന്ന് ഏഴ് സെന്റ് പുരയിടത്തിൽ ഇരുപതോളം ആടുകളും പശുക്കളും നൂറുകണക്കിന് വിവിധയിനും കോഴികളും താറാവുകളുമുണ്ട് 
രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഇവരെ പരിചരിക്കാൻ റോഷനും ഉണ്ടാകും പൈങ്ങോട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ മികച്ച കുട്ടിക്കർഷകനുള്ള പുരസ്കാരവും റോഷൻ നേടിയിട്ടുണ്ട് തനി നാടൻ കോഴികളുടെ വലിയൊരു സഞ്ചയം തന്നെ റോഷന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇവയെ ഓൺലൈൻ വഴി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു നൽകുന്നുമുണ്ട് ചെറുപ്പം മുതൽ ഇവിടെ അമ്മച്ചിരി എടുത്തായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആടും കോഴിയും പശു അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അതിന്റെ പുറകെ നടന്ന് നടന്ന് പിന്നെ അതൊരു ഭയങ്കര ക്രൈസായി പാഷനായി പിന്നെ അങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് അമ്മച്ചോറിനും തന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത്തേലും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്തു തുടങ്ങി പഠനത്തിലും മിടുക്കനായ റോഷൻ മികച്ച കർഷകനുമാണെന്ന് എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ റാണിക്കുട്ടി ജോർജിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ റോഷൻ ഒരു നല്ല കർഷകനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഞാൻ റോഷനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ റോഷൻ അവന്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഇത്രയധികം കൃഷിയോട് പാഷനോട് കൂടി ചെയ്ത് അതൊരു നല്ല വരുമാന മാർഗമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് വലിയ അഭിമാനമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് റോഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അമ്മ വാങ്ങി നൽകിയ ആട്ടിൻകുട്ടിയിൽ തുടങ്ങിയ കൃഷി ഇനിയും വിപുലീകരിക്കാനാണ് റോഷന്റെ തീരുമാനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോതമംഗലം രോമാഞ്ചം സിനിമയിൽ പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിച്ച അർജുന അശോകൻ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഹിറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ അനുകരിച്ച് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് താരങ്ങൾ ക്യാപ്റ്റൻ സഞ്ജു സാംസൺ റീൽസായാണ് വീഡിയോ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ പങ്കുവച്ചത് ിൽ ആഴ്സലിന് സമ 